it's not so much. <laughs> I'll be a very short guy. Escucha ahí, hermanos, que hay que hay el micrófono. Sí. Okay. If not, we have another one here. Sí. <laughs> Good evening, everybody. Thanks for being here tonight. Muy buenas noches, hermanos. Dice nuestro hermano Virgil. Gracias por estar aquí esta noche. You know, I often find myself, well, I don't want to say often, but occasionally. <laughs> Sometimes I feel myself, you know, discouraged. You know, it could be for any other reason, you know, work, you know, personal things. You know, sometimes I feel like, why me? <laughs> you know, of all people, you know, why me? Um, sometimes, you know, I'm sure everybody, it's happened to everybody. Uh, sometimes I don't even feel like getting out of bed. <laughs> a veces, hermanos, eh, nos sintemos desanimados por alguna razón u otra. Nos sentamos, este, a lo mejor, este, preocupados y agobiado por la, la vida, ¿verdad? Y muchas veces a lo mejor ni queremos levantarnos de nuestro, nuestra cama para enfrentar el día. Um, but I, you know, I realize one thing that, you know, God does love us, you know, and, and uh, it feels good to know that, you know, just like you know, you tell a friend, a spouse, you know, hey, I love you. Wally, I love you. Um, Karen, I love you. Um, you know, a lot of people don't understand that love that God has for us. Pero de repente al contemplar y meditar, me doy cuenta que Dios nos ama, me ama. Y a veces nos levantamos con ese ánimo y decimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, te amo, te quiero. Y se siente bonito. Como ahorita el hermano me, me palmea y me dice, Wally, te amo. Se siente, esas palabras se sienten, caen muy bien y anima mucho. You know, occasionally I also find myself and, you know, in different places, you know, sometimes Patty has been there, I've seen Patty do it. Uh, I remember one time Carrie was with me, we were, we were dropping my truck off at the shop, and, um, you know, we invited, you know, one of the mechanics there to come to church. Um, so he decided to come. Uh, or actually, he had another church that he was going to, so he really didn't want to. Another occasion, I've invited some people to church, and they tell us, or they tell me, um, you know, I, I can't go to church. You know, and I say, well, fine, you know, it's, that's okay, I understand, you know, and some of them will even go as far as to say, you know, you know, God can't love me, you know, I've, you know, I've um, done bad things, I've, you know, I'm a sinner, you know, you know, whatever excuse, fill in the blank that I've done. Um, and, you know, I realize that, man, there's a lot of people out there that don't realize that love that God has for you or for them. En el um, tiempo que nos animamos con palabras como te amo, te quiero, te aprecio, con palabras como gracias, salemos a encontrar el día y nos encontramos con gente en diferentes escenas, diferentes uh, eventos del día. Y ya debemos de llevar en nuestras mentes la, el pensamiento de con aquellos que nos encontramos de invitarlos, cuando menos invitarlos a la iglesia. Y algunos dicen sí o no, pero tú con el ánimo estás llevando a cabo de hacer la obra que te pertenece. Ya sea en el trabajo, ya sea en las tiendas donde vamos, ya sea con conocidos, ya sea con vecinos, pero tener eso en mente porque eso nos impulsa God's love is unconditional. Um, in Psalms 36, uh, 7, if you want to go to your Bibles there, um, it says, How precious is your steadfast love, O God! 
The children of mankind take refuge in the shadow of your wings. Some translations have the word unfailing. Um, one of the translations I had at home when I was doing this lesson had that word unfailing. Um, and in, in, in the dictionary, thanks to Kelly over there, I like to go define words and, and look at, you know, learn. <laughs> um, unfailing is an adjective and um, it's described as constant, unflagging, everlasting, inexhaustible. Um, you know, it's there, it's unconditional. It's, it's never gonna end. Um, and you know what, there's a lot of examples in the Bible, but some of the ones that um, I really jumped out at me on how much God really does love us, you know, some of them, you know, are right out there, you know, they just jump at you and they tell you, oh, I love you, or this, you know, in, in the Bible, but sometimes you kind of had to re read in between the lines. In chapter 3 of Genesis, um, going into verse 21, can I finish it? Yes. Durante el día, hermanos, llevando el pensamiento de cuánto nos ama Dios, siempre lo encontramos esas frases, esos versículos, esos dichos del Señor en la Biblia. Y uno de estos versículos lo encontramos en Salmos 36. Salmos 36 y versículo 7 y 8 dice, Cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abreverás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Y eso nos refuerza el, el, el la verdad, gran verdad que debe estar en nuestros corazones siempre, de que Dios ama desde que amanece hasta que oscurece. Y hay muchos más versículos que el hermano va a citar. Genesis 3.21 Genesis 3.21 And the Lord God made for Adam and for his wife garments of skins and clothed them. Vemos que después de que Adán y Eva desobedecieron, que se escondieron de de Dios, de su creador, y tenían miedo. Y dice en 3:20, llamó a Adán, eh, eh, el 21, 3:21, yes, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová, Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano. Tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Pero vemos el cuidado de Dios siguió amando a Adán y Eva y los protegió, les hizo túnicas de piel. Now I'm going to translate what he said. Because <laughs> he kept going. Um, right before this verse, we all know what, what happened. Uh, Adam and Eve ate of the fruit that was forbidden. Um, God punished them. He pretty much described their punishment. He was gonna make them, uh, he was gonna feel, he was gonna make Eve feel pain at childbirth. Adam was gonna work the land. Um, you know, all the horrible things that you can imagine um, or that we read about, you know, as their punishment. But even after all that, he loved them so much you know, he clothed them and, and let them go. Um, you know, kind of like a parent loves their child. You know, you, you still, you know, they can do the worst thing imaginable, but you're still gonna love them. You're gonna hug them, you're gonna kiss them, you're gonna tell them I love you. Um, you know, that's, that's what, what God did. Um, Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ¿Dejó Dios de amarlos? No, ¿verdad que no? Sí les pronunció un castigo. Les pronunció un castigo y siguió cuidando de ellos. 
muy similar a lo que hacemos los padres hoy en día con nuestros hijos. Los corrigemos, los castigamos de una manera bíblica y los seguimos amando. Y así hizo Dios con Adán y Eva. En Luke 19, we have the story of, of Zacchaeus. En Lucas 19 tenemos la historia de Zaqueo. And Zacchaeus, if uh, some of you don't know this, this from story from the Bible, Zacchaeus was the chief tax collector. And back then, the chief tax, co or the tax collectors weren't the greatest guys, you know, or group of people that, you know, everyone looked towards, you know, for advice and stuff. They, they were disliked, plain and simple. Nobody, nobody liked them. En 19 de Lucas tenemos la historia de Zaqueo y como sabemos pues Zaqueo era un publicano que él colectaba los impuestos de los judíos para dárselo al imperio romano y eran odiados los publicanos nadie los quería y entonces nadie iba a ellos por ningún consejo es más los evitaban y Zaqueo era uno de los Publicanos, ¿con quién se encuentra Cristo? So in um, chapter 19, it reads, He entered Jericho and was passing through, and behold, there was a man named Zacchaeus. He was a chief tax collector, and he was rich. And he was seeking to, to see who Jesus was, but on account of the crowd he could not, because he was small in stature. So he ran ahead and climbed up, into a sycamore tree to see him, for he was about to pass away. Pass that way, sorry. And when Jesus came to the place, he looked up and said to him, Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay at your house today. So he hurried and came down and received him joyfully. And when they saw it, they all grumbled. He has gone into the guest to be a guest of a man who is a sinner. And Zacchaeus stood and said to the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have to defraud anyone of anything, I restore it fourfold. And Jesus said to him, Today salvation has come to this house, since he, is also, since he also is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and save the lost. Leyendo del capítulo 19 de Lucas, 1 al 10, dice así, Habiendo entrado Jesús en Jericho, Iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicormo, sicó, sicómoro, para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y, en el, y, y si en algo ha defraudado a alguno, se lo vuelvo cualificado. Jesús le, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. So here's, here's Zacchaeus once again you know, looked down upon, nobody, you know, liked the tax collector, and the, he was called out, you know, they, they, they called him out and they told him, you know, Jesus, you're, you know, you're going to go eat, you know, at his house, you're going to be a guest. Aquí vemos a Saqueo, parte de ser publicano, era un chaparrito, y tuvo que hacer su esfuerzo para a ver a Jesús, le subió al, al, al árbol para poder, para poder verlo y, y aún el Señor amándole lo tomó en cuenta 
you know, Jesus responded, you know, salvation has come to this house. Um, Jesus loved him. You know, everybody didn't want anything to do with him. Uh, in Luke 19, sorry, Matthew 9, As Jesus passed on, or uh, chapter 9, verse 9, Jesus calls uh, Matthew. As Jesus passed on from there, he saw a man called Matthew sitting at the tax booth, and he said to him, follow me. And he rose and followed him. Jesus, and Jesus reclined at the table in the house. Behold, many tax collectors and sinners came and were reclining with Jesus and his disciples. And when the Pharisees saw this, they said to the disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? But when he heard it, he said, those who are well have no need for a physician, but those who are sick, go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I come not to call the righteous, but the sinners. Vemos que Mateo 9, comenzando con el versículo 9 al 13, tenemos la historia de otro publicano. Otro publicano que encuentra a Jesús. Vamos a leer la historia. Dice, desde el 9 dice, Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues... Y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento bless you um, once again you see the example you know another tax collector you know and he goes and he eats with, with them at his house you know and Jesus answers a question with another question like he often often does. Um, but you know, it, it, it's just another example. Um, in Galatians chapter one. Galatas capítulo uno. Starting um, in verse 11. Comenzando con el versículo 11, hermano. Vemos que el Señor Llama a, Ma a Mateo, llama a Saqueo, y es unos, unos historias que tenemos para enfatizar la misión de, que, de Jesucristo. ¿A qué vino? A buscar lo que se había perdido y a salvar, no a los sanos, no a los buenos, sino a buscar a los que estaban enfermos, enfermos de pecado. Now, if any of you know a little bit of Paul's history, you know, you can... You can imagine Mr. Roach, but who was Paul? Conocemos in the story of Paulo, quien era antes, quien fue después. I won't put you on the spot, but Paul persecuted a lot of people. You know, he even says in 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 the in chapter um, chapter one. Verse, I think it's in 13. For you have heard of my former life in Judaism, how I persecuted the church violently and tried to destroy it. Aquí tenemos en Gálatas 1, versículo 13, lo que era Paulo antes de que se convirtiera. Y él mismo lo, lo dice, lo confiesa. Aquí en este versículo 13, porque yo ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. You know, and, and these guys were chosen to go spread the gospel, go spread the Lord's word, um, and look at their background. Como Pablo es un ejemplo de 
que fue escogido por Dios, por Cristo, para ir a hacer la obra más grande de su vida, de ir a predicar el Evangelio de Cristo. Mensaje de salvación. Después de que fue lo que fue. And probably the biggest one, and y'all were probably like, he's not going to say it, he's not going to say it, or he's going to have to say it. John 3, 16. And we all know that one. I hope. Y el versículo más resaliente de la Biblia, que todos conocemos como el versículo de oro de la Biblia, es Juan 3, 16. Amar. El tema es, Dios me ama. Dios ama. Y aquí lo demuestra. For God so loved the world, he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God did not send his son into the world to condemn the world, but in order that world might be saved through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe in him condemned already, because he has not believed in the name of the only son of God. Dice Juan 3, 16, 17 y 18, dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de lo unigénito del Hijo de Dios. You know, there's, there's people I invite, you know, I get discouraged sometimes because they always answer no and, you know, it saddens me. There's some days where, you know, I don't feel like coming to church. Hay, es cierto, hermanos, a veces que andamos invitando a gente y dicen que no y en un sentido interiormente a lo mejor nos animamos desanimamos y, y muchas veces hasta el punto de la mejor que no tenemos ganas ni de ir a la iglesia but I always remember you know if I have a, my sciatica is acting up I have a headache you know I I was too busy working on an engine. <laughs> um, you know, look at, look at the love that God had for us. You know, I can't, you know, I don't know anybody that would, other than God, that would give up their son, you know, have to go through the experience that he did, um, you know, that shows our love to us. Is it cierto, hermanos, que nos pueda doler mucho la cabeza? Pueda que nos sintamos mal, pueda que nos sintamos desganados por alguna razón, físicamente, espiritualmente, pero que nunca se nos vaya de nuestras mentes la gran verdad de cuánto nos ama Dios. Y ese amor debe de triunfar sobre las dolencias que sintemos, sobre las molestias que sintemos para impedir que vean, vengamos a la iglesia a adorar a Dios y tener comunión unos con los otros. Dios nos ama, lo declara y lo ha demostrado. So, in closing, um, I hope maybe you took some notes, maybe you can remember these, you know, verses that, that I went over, but, you know, next time you invite somebody, next time you know, you feel discouraged, um, you know, maybe remember my lesson and, you know, invite somebody, you know, and, and think twice um, when you're feeling down. And Kelly, I love you. Encerrar esta lección esta noche, tomamos notas de estos versículos que leímos, mostrando, enfatizando el amor que Dios tiene Dios para nosotros. Y que ese amor debe de ser reciprocante, debe de eh, también salir de nosotros. En esto, 
conocerán que son mis discípulos si se amáis y amáis unos a los otros. Dios ya nos ha amado. Así de cuando andamos afuera y invitamos a gente, esa es nuestra tarea, invitar. Sembrar la semilla es nuestra tarea. Dios da el fruto. No olvidemos que amar al prójimo, amar al pecador, amar unos a los otros porque Dios nos ha amado. Y decirnos, hermano, te amo mucho. Thank you, everybody. Gracias. Dios les bendiga.